today very good good afternoon to all of you today starting new class with a new topic A very good afternoon to all of you. Just start a new class with a new topic. That our topic is molecular biology, and guys, we have already discussed this topic in previous classes in classroom. But uh, uh, online PPT, it is our first class. So just concentrate, and uh, if you have any question, doubt, you have to uh, convey your views, your convey your message to on the snapshot. First is the molecular biology. फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द मोलिकुलर बायोलॉजी डेफिनेशन मोलिकुलर बायोलॉजी की डेफिनेशन क्या है देखो सबसे पहले तो हम इसके डेफिनेशन में इस तरीके से बिल्कुल सिंपली तरीके से या ले मैन की लैंग्वेज में हम बोले मोलिकुलर बायोलॉजी मतलब जो बायोलॉजी हम मोलिकुलर लेवल पे मतलब अणु लेवल पे जो स्टडी करेंगे वो मोलिकुलर बायोलॉजी है जैसे अणु लेवल पे हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से आते हैं जैसे डी एन ए आर एन ए प्रोटीन वगैरह तो मतलब सबसे छोटे लेवल पे सबसे मिनीचर लेवल पे हमारी जो शरीर के अंदर की जो गतिविधियाँ हैं किस तरीके से हमारी अनुवांशिक जो सूचनाएं हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाती हैं किस तरीके से डीएनए प्रोटीन के इंटरेक्शन होती है आपस में क्रियाएं करती हैं मतलब ये सारा का सारा हम मोलिकुलर बायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं सो लेट्स स्टार्ट विद दिस डेफिनेशन मोलिकुलर बायोलॉजी मीन स्टडी ऑफ बायोलॉजी एट द मोलिकुलर लेवल मतलब आणविक लेवल पर हम हमारे शरीर की संरचना का अध्ययन करेंगे मोलिकुलर बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट कंसर्न द मोलिकुलर बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज सच एज रेप्लीकेशन रेप्लीकेशन मतलब प्रतिकृति एक डीएनए होता है उसके अंदर जो लिविंग मोलिक्यूल डीएनए को हम लिविंग मोलिक्यूल बोलते हैं क्योंकि डीएनए ही एक ऐसा मोलिक्यूल है प्रकृति के अंदर जो अपने जैसी कॉपी बना सकता है अपने जैसा जो मतलब प्रतिकृति बना सकता है इसको डीएनए रेप्लीकेशन कहते हैं फिर डीएनए से आर बनता है और आर से क्या था प्रोटीन बनता है ये सारी की सारी रिएक्शन हम लोग इसमें मोलिकुलर बायोलॉजी में स्टडी करेंगे नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं कि मोलिकुलर बायोलॉजी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के माइंड में ये होता है कि मोलिकुलर बायोलॉजी का जो स्टार्ट हुआ था वो डीएनए की डिस्कवरी के साथ में हुआ डीएनए की खोज के साथ में हुआ लेकिन ऐसा नहीं है इससे पहले ही इससे पहले 1938 में साइंटिस्ट थे उनका नाम था वॉरन वेवर जिन्होंने मोलिकुलर बायोलॉजी टर्म दी और वो डायरेक्टर थे नेचुरल साइंस डिपार्टमेंट के इसके बाद में आता है इसका अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम्स में खासकर जो आर पी एस सी वो उस टाइप के ईयर वाइज क्वेश्चन बहुत पूछती है जैसे डीएनए जो सबसे पहले डीएनए को आइसोलेट किसने किया था सबसे पहले डीएनए को मतलब पृथक किसने किया था तो फ्रेडरिक मिस्चर थे जिन्होंने सबसे पहले डीएनए को आइसोलेट किया था पस सेल से मतलब मवाद कोशिकाओं से एटीन के अंदर उसके बाद में एक रोजालिन फ्रेंकलिन नाम की साइंटिस्ट थी उन्होंने एक्सरे डिफ्रेक्शन मतलब उन्होंने क्या किसी अणु के ऊपर एक जब उन्होंने एक्सरेज डाली एक्सरेज की प्रॉपर्टी होती है जब वो किसी किसी लिविंग मॉलिक्यूल के ऊपर पड़ती हैं तो उस मॉलिक्यूल की सारी एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब जो भी आणविक संरचना पूरी तरीके से दिखाती है तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि डीएनए को सबसे पहले आइसोलेट मतलब पृथक किसने किया तो वो हम बताएंगे फ्रेडरिक मिश्चर ने पस सेल से एटीन में अगर ये क्वेश्चन आता है डीएनए का सबसे पहले एक्सरे क्रिस्टोग्राफिक एक्सपेरिमेंट किसने किया तो वो थे रोजालिन फ्रेंकलिन और अगर ये क्वेश्चन आता है कि डीएनए का सबसे पहले लेकिन खोज का श्रेय किसको दिया जाता है तो वो दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने ये वॉटसन सबसे पहले एक्सरे क्रिस्टोग्राफी जो मेथड ये था देखो आप इसमें इस तरीके से देखेंगे आ, इस तरीके से जो पिक्चर देखेंगे इसके अंदर ये दो जो डबल जो सर्कुलर दिखाई दे रहे हैं ये एक मतलब कि इसके अंदर ये सोचा गया था कि ये डीएनए के दो स्टैंड हैं तो ये एक एक्सरे डिफ्रेक्शन मेथड के अंदर सबसे हमें प्रूफ मिला कि डी है वो डबल स्टैंडर्ड है तो ये आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं उसके बाद में वॉटसन क्रिक ये दो साइंटिस्ट थे जिनको डी की खोज का श्रेय दिया जाता है नाइनटीन के अंदर ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है उन्नीस के अंदर वॉटसन और क्रिक ने डी को इसको खोजा गया था इसलिए नोबल प्राइज मिला इन तीन साइंटिस्ट को जिन्होंने सबसे पहले एक्सरे डिफ्रेक्शन मेथड किया और सेकेंड वॉटसन एंड क्रिक इन तीनों को नाइनटीन के अंदर नोबल प्राइज मिला मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी के अंदर उसके बाद में हम ये देखिए वॉटसन एंड क्रिक थे इन्होंने सबसे पहले जो अपना जो अपना मॉडल बनाया था वो इस तरीके का मॉडल था इन्होंने तो एक आर्टिफिशियल मॉडल क्रिएट किया था उस पिक्चर को एक्सरे डिफ्रेक्शन मेथड जो डाटा था उसको इन्होंने माइंड में लिया और उस उस डाटा को कॉपी करके उस डाटा को देख उन्होंने ये मॉडल इस तरीके से प्रस्तुत किया अब आता है कंपोनेंट्स ऑफ मोलिकुलर बायोलॉजी मतलब मोलिकुलर बायोलॉजी में हम क्या क्या स्टडी करते हैं क्या क्या बेसिस है इसका तो सबसे पहला जो बेसिस है वो जैसे मानते हैं हम डीएनए डीएनए आरएनए प्रोटीन ये सारे के सारे मोलिकुलर बायोलॉजी के बेसिस है अब डीएनए नाम क्यों पड़ा है इसका आपको पता है मैंने क्लास में बताया था डी का नाम डी की इसके अंदर जो शर्करा या जो शुगर प्रेजेंट होती है पाँच कार्बन वाली पेंटो शुगर उसके नाम पर इसका नाम पड़ा है जैसे इसका अंदर है डी न्यूक्लिक एसिड तो इसके अंदर डी शुगर है इसलिए 
इसका नाम डीएनए पड़ा इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं एक है डीएनए जो है मोस्ट ऑफ द ह्यूमंस के अंदर मोस्ट ऑफ द जो मतलब कि अगर हम बात करें ह्यूमंस के अंदर बैक्टीरिया वगैरह वायरस के अंदर डीएनए मेन जेनेटिक मटेरियल होता है आर के कंपेरिजन में आर भी कुछ वायरसेस के अंदर जैसे अभी लेटेस्ट जो कोरोना वायरस आया है उसके अंदर आर है जो सिंगल स्टैंड आर है वो जेनेटिक मटीरियल मतलब डी भी होता है आर भी होता है बट डी ज़्यादा स्थायी होता है आर के कंपैरिजन में अगर स्टेबिलिटी देखी जाए तो डीएनए की ज़्यादा है इसलिए ऑब्वियसली जो चीज़ ज़्यादा स्टेबल है वो तो उसका उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है वो चीज़ ज़्यादा प्रेजेंट होती है तो डीएनए है को वो क्या है मेन जेनेटिक मटेरियल है इसके बाद में डीएनए कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है अभी एल के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था टू के अंदर कि डी एन ए प्रेजेंट है डी देखो मेन तो न्यूक्लियस मतलब केंद्र के अंदर प्रेजेंट होता है सेकेंड नंबर पर माइट्रोकोंड्रिया जिसे कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा ग्रह भी कहते हैं और तीसरे नंबर पर जो डी एन मतलब परण हरित जो प्रकाश संश्लेषण में होता है तो उसमें एग्जाम में ये क्वेश्चन था कि इनमें से डी में किन में प्रेजेंट होता है तो पहला ऑप्शन था इसका न्यूक्लियस सेकेंड माइट्रोकोंड्रिया तीसरा क्लोरो और चौथा में उपरोक्त सभी तो में हमें डी आंसर टिक करना था मतलब उपरोक्त सभी तो ये क्वेश्चन लास्ट अभी पिछले साल ही क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा गया था इसके बाद में स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए देखो डीएनए की जो स्ट्रक्चर होती है इसमें बेसिकली तीन कंपोनेंट होते हैं जैसे हमने क्लास में पढ़ा था कि न्यूक्लियोटाइड मेन स्ट्रक्चर होती है डीएनए की न्यूक्लियोटाइड मेन इसका कंपोनेंट होता है न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है तीन चीज़ें होती है सबसे पहले तो वही डी ऑक्सीराइबो शुगर मतलब डी ऑक्सीराइबो शर्करा जो एक पेंटोस शर्करा है पाँच कार्बन वाली शर्करा है सेकेंड नंबर पे फोस्फेट ग्रुप जिसकी वजह से डीएनए पे नेगेटिव चार्ज या ऋणात्मक आवेश होता है और थर्ड नंबर पे जो इसके अंदर है वो है नाइट्रोजनस बेसिस या नाइट्रोजनस शारक मतलब एक डीएनए के अंदर तीन कंपोनेंट है मोलिकुलर बायोलॉजी के अंदर हमने तीन कंपोनेंट देखे डी एन ए प्रोटीन इनको स्टडी करेंगे अब डी को अगर लेकर चलते हैं तो डी के अंदर फिर हम बोलते हैं तीन कंपोनेंट है मतलब डी ऑक्सीराइबो शर्करा पेंटो जो कि एक पेंटो शुगर है पाँच कार्बन वाली है सेकेंड में फॉस्फेट ग्रुप जिसकी वजह से डीएनए पे नेगेटिव चार्ज आता है और थर्ड नंबर पे जो इसके अंदर आती है वो नाइट्रोजनस बेसिस या नाइट्रोजनस शारक जिनको हिंदी में कहते हैं अब देखिए ये वाली जो चीज़ें हैं मैंने इसमें आपको बताया कि कौन कौन से मेन कंपोनेंट है जो भी मैंने बोला वो कब वो है इसमें पेंटो शुगर मतलब डी ऑक्सीराइबो शुगर पाँच कार्बन वाली सेकेंड है फोस्फेट ग्रुप जिसकी वजह से डीएनए पर नेगेटिव चार्ज आता है ये लास्ट ईयर एल डी एग्जाम में पूछा था कि डी के ऊपर नेगेटिव चार्ज ऋणात्मक आवेश किसकी वजह से होता है तो फोस्फेट ग्रुप की वजह से होता है थर्ड है इसमें नाइट्रोजनस बेसिस या नाइट्रोजनस शारक आते हैं इसके अंदर अब ये देखो इस डायग्राम में आप अच्छे से देख सकते हो इस डायग्राम में सिर्फ आपको बैकबोन देखनी है जो डीएनए की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी क्या होती है बनी होती है फॉस्फेट ये जो पिंक कलर वाला हिस्सा ये फॉस्फेट होगी ये पिंक कलर वाला हिस्सा ये शुगर हो गई ये फिर फॉस्फेट ये शुगर ये फॉस्फेट ये शुगर तो ये डी की मेन रीढ़ की हड्डी बना रहा है इसके अंदर शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट जो है और ये वाले जो ग्रे कलर वाले हैं ये नाइट्रोजन शारक है लेकिन बिकॉज अभी हम किसकी बात कर रहे हैं फॉस्फेट और शुगर बैकबोन बैकबोन मतलब हमारी रीढ़ की हड्डी को बैकबोन बोलते हैं हिंदी में तो इसके अंदर कौन सी किसकी बैकबोन बनी हुई है शुगर और फॉस्फेट ग्रुप की बनी हुई है बैकबोन इसके बाद में हम देखते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ये क्वेश्चन भी मैंने ये स्लाइड इसलिए डाली है क्योंकि ये भी एल के एग्जाम में पूछा गया था कि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कौन सा है देखिए अगर हम डीएनए की इसके अंदर देखते हैं ये देखिए इस स्ट्रक्चर के अंदर हम देखते हैं देखो ये शर्करा हो गई और ये हो गया नाइट्रोजनस शारक हो गया इसके अंदर तो शर्करा और नाइट्रोजनस शारक के बीच में जो बॉन्ड होता है जो बंद होता है वो होता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड आता है यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था कि ग्लाइकोस ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड किसके बीच में प्रेजेंट होता है किसके मध्य में स्थित होता है तो वो है नाइट्रोजनस शारक और दूसरा कौन सा है इसके अंदर जो शर्करा है और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की प्रकृति कैसी होती है ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड है तो इसमें मैंने यही लिखा है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है शर्करा और नाइट्रोजन शारक के बीच में और ये हाइड्रोजन बॉन्ड है इसकी पॉलरिटी ये मैं आगे डिस्कस करूंगी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की पॉलरिटी क्या मतलब है अब देखो ये डीएनए की एक हमने स्ट्रक्चर ये पूरे डीएनए की इसके अंदर आप देखो कि डीएनए दो स्ट्रैंड वाला दो रज्जू का ये ग्रे वाले दोनों हैं लाइट ब्लू कलर के जो हैं ये दोनों के दोनों डीएनए के दो स्ट्रैंड होते हैं और इनके बीच में जो हिस्सा होता है ये होते हैं नाइट्रोजन शारक इसमें नाइट्रोजन शारक होते हैं देखो शुगर फॉस्फेट बैकबोन मतलब ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये एक रीढ़ की हड्डी बना रही है डीएनए की जो कि बैकबोन के अंदर है और बीच में इसके सारे के सारे नाइट्रोजन शारक प्रेजेंट है अब देखो हम न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहे थे मैंने कहा डीएनए के अंदर तीन चीज़ें प्रेजेंट होती हैं और 
उन तीनों को मिला दोगे तो बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड तो तीन चीजें कौन सी प्रेजेंट है वही जो मैंने पहले बताई थी इसके अंदर पेंटोस शर्करा मतलब कि डी ऑक्सीराइब वो शर्करा होगी इसमें दूसरा इसमें नाइट्रोजन शारक हो और तीसरा इसमें फॉस्फेट ग्रुप जिसकी वजह से डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होता है आप देखो पिक्चर में तीनों चीजें आ गई नाइट्रोजन शारक आ गया हमारे पास में पेंटो शर्करा आ गई और फॉस्फेट ग्रुप हो गया इस तरीके से ये एक न्यूक्लियोटाइड बन गया तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि एक न्यूक्लियोटाइड में कौन कौन सी तीन चीजें आती है अगर ऑप्शन ए दिया जाता है कि पेंटोस सुगर पेंटोस शर्करा बी दिया जाता है नाइट्रोजन शारक सी दिया जाता है फॉस्फेट और डी में उपरोक्त सभी तो इसमें आंसर आएगा डी मतलब उपरोक्त सभी क्योंकि एक न्यूक्लियोटाइड में तीनों चीजें प्रेजेंट होती हैं देखो और अच्छे से पिक्चराइज कर दिया गया इसमें नाइट्रोजनस न्यूक्लियोटाइड के अंदर ग्रीन वाला हिस्सा मतलब नाइट्रोजनस शारक पिंक वाला हिस्सा मतलब हमारी पांच कार्बन वाली शर्करा और ब्लू वाला हिस्सा मतलब फॉस्फेट ग्रुप तो ये एक टाइप से इसको ही सिंप्लीफाई कर दिया गया अलग कलर के अंदर कि किस तरीके से एक न्यूक्लियोटाइड में तीनों कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं मतलब शर्करा मतलब नाइट्रोजनस शारक और फॉस्फेट ग्रुप तो एक न्यूक्लियोटाइड में ये तीनों प्रेजेंट होते हैं अब बात आती है न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड में से एक चीज को हटा दो कौन सी को फॉस्फेट को हटा दो तो वो न्यूक्लियोसाइड बनता है मतलब न्यूक्लियोटाइड में जहां तीनों चीजें प्रेजेंट थी वहां न्यूक्लियोसाइड में से हम सिर्फ दो चीजें प्रेजेंट होती है मतलब शर्करा पांच कार्बन वाली पेंटोज प्लस नाइट्रोजन शारक यह आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ शर्करा और नाइट्रोजन शारक प्रेजेंट है इधर की साइड जो फॉस्फेट ग्रुप था वो एबसेंट है मतलब कहने का मतलब है इसके अंदर तीनों चीजें दो चीजें प्रेजेंट है और एक चीज इसमें से एबसेंट हो गई तो ये इसके अंदर न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें न्यूक्लियोसाइड में दो चीजें सिर्फ माइनर डिफरेंस ही है इसके अंदर आप ये देख सकते हैं दोबारा एक सिंप्लीफिकेशन मैंने इसको किया है डायग्राम के थ्रू कि न्यूक्लियोटाइड जो उसमें तीनों चीजें ब्लैक वाला फॉस्फेट ग्रुप हो गया इसमें रेड वाला इसमें शुगर हो गई और पर ये ब्लू सॉरी येलो कलर जो है वो नाइट्रोजनस बेस या नाइट्रोजनस शारक हो गया और न्यूक्लियोसाइड की बात करेंगे तो इसमें मैंने इसे कौन सा ग्रुप हटा दिया फॉस्फेट ग्रुप हटा दिया तो न्यूक्लियोसाइड क्या है उसमें से सिर्फ दो चीजें और न्यूक्लियोटाइड इसमें तीन चीजें ऐड हो जाती हैं अब देखिए नाइट्रोजनस बेसिस या नाइट्रोजनस शारक क्या होते हैं मैं बार बार कह रही हूँ कि डीएनए के अंदर तीन चीजें होती हैं शर्करा है डीएनए के अंदर डीएनए के अंदर नाइट्रोजनस शारक होते हैं डीएनए के अंदर फॉस्फेट ग्रुप होते हैं तो ये नाइट्रोजनस शारक क्या होते हैं जैसे कि नाम से ही आपको पता है नाइट्रोजनस शारक या नाइट्रोजनस बेसिस मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एक ऐसा कार्बनिक मॉलिक्यूल जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है इसीलिए इसको नाइट्रोजनस शारक मतलब नाइट्रोजनस शारक का मतलब ये कि कोई एक ऐसा अणु होगा जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होगी उसके नाम से ही इसमें दिया गया है इसमें दो टाइप के होते हैं जैसे प्यूरिन और पिरामिडिन प्यूरिन और पिरामिडिन दो टाइप के नाइट्रोजनस बेसिस या दो टाइप के नाइट्रोजन शारक होते हैं मैंने क्लास में आपको बताया था प्यूरिन के अंदर कहते हैं एडेनिन और गुआनिन आते हैं इसके अंदर और इसके अंदर आते हैं साइटोसिन और थाइमिन एक चीज आप याद रखना डीएनए और आरएनए में जो डिफरेंस होता है वो इस बेसिस पे होता है एक डिफरेंस तो आपने बताया डीएनए और आरएनए के नाम में डिफरेंस है वो डीएनए मतलब डी ऑक्सी राइबोज शुगर और दूसरा डिफरेंस क्या आरएनए मतलब राइबोज शुगर जो हो गए एक तो मेजर डिफरेंस यही हो गया दूसरा डिफरेंस क्या होता है दूसरा होता है इनके नाइट्रोजनस शारक में कैसे डीएनए में तो एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थाइमिन और आर में क्या होता है थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है ये देखो मैंने इसमें मैंशन भी किया है कि आर एन जो होता है उसमें थाइमिन की जगह यूरेसिल प्रेजेंट होता है क्या इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस है वो आगे देखते हैं इसके अंदर देखो ये तीन है एडिनिन गुआनिन और साइटोसिन ये तीनों के तीनों किस में प्रेजेंट है ये तीनों के तीनों डीएनए में भी प्रेजेंट है और आरएनए में दोनों में समान है लेकिन अगर हम बात करते हैं इसकी तो देखो डीएनए के अंदर तो थाइमिन प्रेजेंट है और आरएनए के अंदर यूरेसिल प्रेजेंट है ये एक इसके अंदर मेन डिफरेंस आ गया मैं फिर से रिपीट करती हूँ इसके अंदर डी और आर तीनों के दोनों के अंदर तीनों नाइट्रोजन शारक सेम है डी और आर में तीन नाइट्रोजन शारक बिल्कुल समान होते हैं वो है एडेनिन गुआनिन और साइटोसिन तो अगर क्वेश्चन अगर एग्जाम में ये पूछा जाता है आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर कि डीएनए और आरएनए में कौन से नाइट्रोजन शारक में समानता है ए ऑप्शन दिया आपको एडेनिन बी दिया गुआनिन और सी दिया इसमें साइटोसिन और डी दिया उपरोक्त सभी तो हमें क्या टिक करना पड़ेगा उपरोक्त सभी मतलब ऑल जो आंसर है और अगला जो डिफरेंस है डी और आर में वो किस नाइट्रोजन शारक को लेकर डिफरेंस है डी में थाइमिन होता है और आर में यूरेसिल देखो इनके स्ट्रक्चर में हम देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ये एक अलग से डंडी निकली हुई थाइमिन में इसका मतलब क्या है थाइमिन में एक मिथाइल ग्रुप एक्स्ट्रा है और आरएनए इसके यूरेसिल के अंदर मिथाइल ग्रुप नहीं है यही सर वैसे बेसिक अगर आप एकदम से देखेंगे तो आपको शायद इसका डिफरेंस है वो नजर नहीं आएगा 
लेकिन अगर इसमें आप वैसे इसको अगर आपको किसी को केमिस्ट्री का थोड़ा बहुत नॉलेज है किसी स्टूडेंट को आप देखेंगे तो इसमें मिथाइल ग्रुप एक्स्ट्रा अटैच है डीएनए के अंदर यही डिफरेंस है इसके अंदर देखो फिर एक होता है इनकी ज्वाइनिंग कैसे होती है देखो एडेनिन होता है वो हमेशा थाइमिन के साथ में बाइंड करता है ए है वो टी के साथ में जुड़ेगा और जी है वो सी के साथ में जुड़ेगा बस डिफरेंस क्या होता है ए और टी के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और जी और सी के बीच में तीन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं मतलब नाइट्रोजन शारक होते हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू बंदे होते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड कितने होते हैं एडेनिन और थाइमिन मतलब ए और टी के बीच में दो डबल बॉन्ड होते हैं जी और सी के बीच में तीन डबल तीन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं अब ये डीएनए की पूरी स्ट्रक्चर जो इतनी देर से हम 10 स्लाइड्स में पढ़ रहे थे उसको मैंने एक स्लाइड में समराइज किया है आप बाहर से देखते हो आपको डीएनए ऐसे दिखाई देता है बाहर से देखने में वैसे देखने में तो आपको एक धागे की तरह दिखाई देगा अगर आप लैब में आइसोलेट करोगे तो ऐसा नहीं दिखाई देगा लेकिन अगर आप आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखोगे तो डीएनए आपको ऐसा दिखाई देगा इसके अंदर और उसके बाद में अगर इस इसी संरचना को हम इतने इस रूप में देखते हैं इसी स्ट्रक्चर को अगर आप और इसको एम्पलीफाई करके देखते हैं और बढ़ा करके मैग्नीट्यूड करके देखते हैं इसका तो आपको देखो ये सुगर और ये डी के दो स्टैंड है एक तो स्टैंड ये और ये वाला स्टैंड दूसरा स्टैंड है क्योंकि मैंने क्या होता है डी दो पोलिन्यूक्लियोटाइड चेंज का मतलब डीएनए दो स्टैंड्स का या डीएनए दो रज्जुओं से मिलकर बना होता है तो एक रज्जू तो ये हो गया और दूसरा रज्जू ये वाला हो गया तो ये क्या है इसकी डीएनए की बैकबोन है मतलब डीएनए की मेन जो रीढ़ की हड्डी है वो है और किससे बनी है सुगर फॉस्फेट सुगर फॉस्फेट सुगर फॉस्फेट और इधर भी सुगर फॉस्फेट शर्करा फॉस्फेट शर्करा फॉस्फेट ये डीएनए की बैकबोन और इस फॉस्फेट की वजह से डी पे नेगेटिव चार्ज और बीच में कौन से हो गए बेस पेयर हो गए मतलब नाइट्रोजन शारक ए ने टी के साथ में आप देखोगे दो हाइड्रोजन बोन्ड है जी है वो सी के साथ में तीन हाइड्रोजन बोन्ड है अगेन टी ए के साथ दो हाइड्रोजन बॉन्ड है मतलब अगर आप डीएनए की इस इस स्ट्रक्चर को एम्पलीफाई करके देखेंगे तो इसकी केमिकल स्ट्रक्चर ऐसे दिखाई देगी जिसमें तीनों चीजें आ गई तीनों चीजें का मतलब इसमें शर्करा भी आ गया इसमें फॉस्फेट भी आ गया और इसमें नाइट्रोजनस शार के नाइट्रोजनस बेसिस भी आ गए तो ए है वो टी के साथ में दो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जी है सी के द्वारा और टी है ए के द्वारा मैंने एक बार आपको क्लास में ये बताया था कि जब डीएनए होता है इसको अगर आप गर्म करते हो हाई टेम्परेचर पे अराउंड 94 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए सिंगल स्टैंड डीएनए में बदल जाता है मतलब डीएनए के दो स्टैंड हैं वो पृथक पृथक हो जाते हैं और वो एक स्टैंड में बदल जाता है कैसे बदल जाता है उसका कारण ये कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये सारे के सारे बॉन्ड क्या है ब्रेक कर जाएंगे ये हाइड्रोजन देखो ये आधा हिस्सा अलग चला जाएगा ये आधा हिस्सा अलग चला गया तो ऑब्वियसली जो डबल स्टैंड स्ट्रक्चर है वो सिंगल स्टैंड स्ट्रक्चर में बदल गई क्योंकि नाइट्रोजनस शारक का काम क्या है ये नाइट्रोजनस शारक है ए टी जी सी इन शारकों का काम क्या है डीएनए के दोनों स्टैंड को एक साथ जोड़ना डी के दोनों स्टैंड को साथ साथ रखना और जब आप डी को हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हो तो डी के जो नाइट्रोजन शारक के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो बॉन्ड ब्रेक कर जाते हैं वो बॉन्ड टूट जाते हैं और इसकी वजह से डी के दोनों स्टैंड है वो अलग अलग हो जाते तो ये डीएनए की ओवरऑल एक पूरी केमिकल स्ट्रक्चर है जिसमें तीनों के तीनों हमारे कंपोनेंट्स आ गए शर्करा आ गई मतलब पांच कार्बन वाली पेंटोज शर्करा डी ऑक्सीराइबोज शर्करा आ गई इसमें इसमें नाइट्रोजनस शारक जो कितने टाइप के थे वो चार टाइप के नाइट्रोजनस शारक थे एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थाइमिन वो आ गए और एक फॉस्फेट ग्रुप आ गया जिसकी वजह से डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होता है इसमें सुगर और फॉस्फेट है वो डीएनए की मेन जो ऑर्गन है मेन जो मतलब बैकबोन है वो बनाने का काम करेंगे और नाइट्रोजनस शारक जो दोनों स्टैंड को आपस में जोड़ने का काम करेंगे और जब हाई टेम्परेचर पर आप डीएनए गर्म कर देंगे तो डबल स्टैंड डीएनए सिंगल स्टैंड है मतलब दो रज्जू हैं वो एक रज्जू में बदल जाएगा क्यों क्योंकि नाइट्रोजन शारे के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो बॉन्ड टूट जाएंगे इस वजह से ये दोनों स्टैंड सिंगल स्टैंड में बदल जाएंगे अब आप देखते हैं ये एक जैसे जनरल सी इन्फॉर्मेशन है कि डीएनए के अंदर हमारे ह्यूमन के अंदर एक इंसान के अंदर कितना डीएनए प्रेजेंट है तो ये क्या हुआ ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग हुई थी 2000 के अंदर उसमें ये बताया गया था हमारे पूरे डीएनए के अंदर कितने जीनोम सीक्वेंसिंग का मतलब क्या होता है एक इंसान का डी निकालते हैं और उसमें कितने ए टी जी सी ये सब पता करते हैं तो वो कितने मिले थे थ्री बिलियन बेस पेयर थ्री इंटू की पावर नाइन बेस पेयर हमें मिले थे और आपको पता है दो इंसान जो होते हैं नाइन्टी सिमिलर है दो ह्यूमन बींग 99% से मिला सिर्फ 1% का डिफरेंस होता है और वही 1% का डिफरेंस क्या होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू पता लगता है जैसे कई बार आपको पता है जैसे कहीं मर्डर हो जाता है या कोई क्राइम हो जाता है तो वहां पे नाखून का हिस्सा बाल का हिस्सा लिया जाता है फिर उसकी 
डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग होती है और डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग से पता लगता है कि पाँच या छः लोग वहाँ प्रेजेंट थे उनमें से एक्चुअली मर्डर किसने किया है तो वो कैसे पता लगता है ये जो एक परसेंट अलग है ना हमें यही जो है वो उससे पता लगता है क्योंकि नाइन्टी नाइन परसेंट तो दो ह्यूमन बींग दो इंडिविजुअल्स हैं वो बिल्कुल समान है एक परसेंट का डिफरेंस है और वो एक परसेंट का डिफरेंस कैसा होता है ए टी जी सी का जो ऑर्डर होता है वो अलग है जैसे मान लो मेरे अंदर ए टी जी सी ए टी जी सी ऐसे है और किसी में जी सी ए टी जी सी ए टी ऐसे है तो कभी भी दो इंसानों का ये जो ऑर्डर होता है वो कभी भी समान नहीं होता है आप देख सकते हैं ह्यूमन डीएनए कंसिस्ट अबाउट थ्री बिलियन बेसिस मतलब तीन इंटू दस के बाद नौ बेसिस प्रेजेंट होते हैं नाइन्टी नाइन परसेंट क्या होता है सेम होता है इन ऑल द पीपल द ऑर्डर और सीक्वेंस ऑफ दीज बेसिस डिटरमाइन द इन्फॉर्मेशन इनका जो ऑर्डर होता है ए टी जी सी ए टी जी सी जी सी ए टी जी सी ए टी अलग अलग जो ऑर्डर होते हैं उसी से क्या होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की सारी की सारी जो जो सूचनाएँ होती हैं जो इन्फॉर्मेशन होती हैं सारी की सारी स्टोर होती हैं और वो नेक्स्ट जनरेशन तक पहुँचती है अब देखिए आर एन ए आता है हमारे पास में डी एन ए और आर एन ए में मैंने पहले बताया कि जो मेन डिफरेंस तो उनकी शर्करा से नाम से ही पता लगा डी एन ए मतलब डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और आर एन ए मतलब राइबोज न्यूक्लिक एसिड मतलब दोनों के अंदर ही पांच कार्बन वाली शर्करा है डी एन ए में भी और आर एन ए में भी दोनों ही पे, पेंटो शर्करा है लेकिन उनके अंदर क्या है एक थोड़ा सा डिफरेंस स्ट्रक्चर के अंदर वो मैं आगे बताऊँगी क्या डिफरेंस है उसके हिसाब से इनकी शर्करा का नाम बदल गया सेकेंड नंबर पर आर एन ए जो होता है देखो मेनली मीडिएटर का मध्य का काम करता है देखो डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन मतलब ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं इसको इसको और एप्लीकेशन बोलते हैं तो डीएनए में देखो प्रोटीन और जो आरएनए है वो डीएनए और प्रोटीन के बीच में आ रहा है मतलब ये मेनली कहता है इंफॉर्मेशन को स्टोर मतलब कि भेजने के अंदर एज ए मीडिएटर मतलब इधर से उधर इंफॉर्मेशन को भेजने के अंदर एक मध्यस्थ काम करता है सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो डीएनए में स्टोर है वो क्या करती है आर के थ्रू प्रोटीन तक एक्सप्रेस होती है अब देखिए ये एक टेबल है हो सकता है मे बी मेन्स में आर एस मेन्स में जो सब्जेक्टिव एग्जाम हो उसमें पाँच नंबर के क्वेश्चन में ही पूछी जाए कि डीएनए और आरएनए के अंदर डिफरेंस लिखो बहुत सिंपल से बहुत माइन्यूट से डिफरेंस है आप देखेंगे डीएनए एक तो नाम आपने निकला इसका डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और इसका कौन सा राइबोज न्यूक्लिक एसिड मतलब एक तो शर्करा का डिफरेंस हो गया आप में कौन सा डी में डी ऑक्सी राइबोज और आर में राइबोज शर्करा होती है सेकेंड नंबर पर डी एन डबल स्टैंड होता है मतलब दो स्टैंड होते हैं दो रज्जुओं से मिलकर और आरएनए जनरली क्या होता है इसके अंदर सिंगल स्टैंड होता है कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं अपवाद भी है कि डीएनए सिंगल स्टैंड जैसे मैंने आपको क्लास में बताया था फाइव एक्स वन सेवेंटी फोर है एक बैक्टीरिया जिसमें डीएनए सिंगल स्टैंड होता है आरएनए के अंदर रियो वायरस एक एक्सेप्शन है दूसरा है बेसिस का डिफरेंस मतलब इसमें एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थाइमिन इसमें तीन तो बिल्कुल सेम होंगे एडेनिन गुआनिन साइटोसिन लेकिन थाइमिन के जगह क्या है हमारे पास में यूरेसिल आ गया तो ए इसके साथ में टी के साथ बाइंड करेगा दो हाइड्रोजन बॉन्ड जब नाइट्रोजन और शरक आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो ए है वो टी के साथ बॉन्ड करता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब दो हाइड्रोजन बॉन्ड और जी है वो सी के साथ में अब इसके अंदर तो टी है नहीं आर के अंदर तो कैसे बॉन्ड बनेगा ए है वो यू के साथ में डो बॉन्ड बनाएगा और जी है वो सी के साथ में तीन बोन्ड बनाएगा इसके बाद में डीएनए होता है हाई होता है मतलब कि इसका जो लाइफ टाइम जो होता है मतलब कि इसका मतलब स्टेबिलिटी से रिलेटेड मान लो या वैसे लाइफ टाइम मान लो कि जो जीवन काल है वो डीएनए का ज्यादा होता है आरएनए के कंपैरिजन के अंदर दूसरा स्टेबिलिटी के अंदर ये मैं आगे आपको पिक्चर के थ्रू बताऊंगी कि डीएनए ज्यादा स्थायी क्यों है केमिकल्स का डीएनए पे कम असर क्यों पड़ता है और आर एन ज्यादा असर क्यों पड़ता है ये मैं बताऊंगी इसके बाद में डीएनए न्यूक्लियस और माइट्रोकोन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट हम पहले की स्लाइड में पढ़ चुके कि डीएनए तीन ऑर्गन से मेनली पाया जाता है मतलब केंद्रक में माइट्रोकोंड्रिया में और परण हरित में और आरएनए की बात करें तो केंद्रक माइट्रोकोंड्रिया उसके बाद न्यूक्लियो न्यूक्लियोलस मतलब केंद्रिका राइबोसोम और साइटोसोल का मतलब साइटोप्लाज्म जो होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है तो ये एक टेबल है जो इलिसिडेट करती है डी और आर के मेजर डिफरेंस को एक बार फिर से अगर हम इसको रिवाइज करें कि डी एन में कौन सा डिफरेंस है डी एन ज़्यादातर डबल स्टैंडर्ड होता है आर ज़्यादातर सिंगल स्टैंडर्ड होता है पहला मेजर डिफरेंस डी एन रज्जू वाला आर एन रज्जू वाला होता है दूसरा डिफरेंस देखते हैं शर्करा का दोनों में है तो पेंटो शर्करा पांच कार्बन वाली लेकिन डीएनए के अंदर जो शर्करा होती है वो डी ऑक्सी राइबोज होती है और आरएनए में जो राइबोज शर्करा होती है तीसरा डिफरेंस अगर हम देखते हैं नाइट्रोजन शर्क का तो वो डीएनए के अंदर कैसे होते हैं डीएनए में चार कौन से एडेनिन गुआनिन साइटोसिन और थाइमिन और आर में एडेनिन गुआनिन साइटोसिन यूरेसिन तो ऑब्वियसली अगर डी में चारों हैं तो कैसे बॉन्ड बनाएंगे कैसे बंद बनाएंगे एडेनिन है वो थाइमिन के साथ में दो बॉन्ड बनाएगा ग
आर के कंपेरिजन में फिर होता है कि डी एन ए कहाँ कहाँ पाया जाता है तो डी एन ए मेनली तीन ऑर्गन्स में न्यूक्लियस केंद्रक माइट्रोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट मतलब परण हरित और आर जो है वो इसमें पाया जाता है कि न्यूक्लियस माइट्रोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियोलस और साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट होता है ये एल के एग्जाम में 2018 में पूछा गया था कि डी एन ए कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है तो उसमें तीन ऑप्शन यही थे न्यूक्लियस माइट्रोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास और डी ऑप्शन था उपरोक्त सभी तीनों में तो ये ऑप्शन इसके अंदर सही था अब देखो मैंने कहा शर्करा में डिफरेंस होता है डीएनए और आरएनए की शर्करा में क्या डिफरेंस होता है आप इसके अंदर देखेंगे डीएनए के अंदर देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन है जबकि राइबोज मतलब आरएनए के अंदर दोनों जगह हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है मतलब इसमें डी के अंदर क्या होता है एक हाइड्रोक्सिल आयन और एक हाइड्रोजन आयन है इसमें एक सेकेंड और थर्ड कार्बन के ऊपर तो राइबोज के अंदर क्या मतलब कि आर के अंदर क्या दोनों तरफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है इसी वजह से डी ज़्यादा स्टेबल होता है क्यों क्योंकि हाइड्रोक्सिल आयन की वजह से दो हाइड्रोक्सिल आयन आर ज्यादा है डीएनए में कम है इसलिए क्या होता है हाइड्रोलाइटिक जो क्लीवेज होता है जो हाइड्रोलाइटिक कैटालिटिक रिएक्शंस होती हैं इसके लिए ये ज्यादा ससेप्टेबल है मतलब ये ज्यादा इसके लिए प्रतिरोधक क्षमता नहीं दिखा पाता डीएनए प्रतिरोधक क्षमता दिखा पाता है जो हाइड्रोक्सिल आयन बेस्ड कैटालिटिक रिएक्शन होती है आप तो बस इतना याद रखो कि डी ज्यादा स्टेबल है आर के कंपेरिजन में दूसरा डिफरेंस मैंने नाइट्रोजन शारक का बताया था कि थाइमिन होता है और इसमें यूरेसिल होता है देखो आप बाहर से देखेंगे आपको अलग बिल्कुल सेम दिखाई देंगे लेकिन आर में ग्रीन कलर की डंडी अलग से दिखाई देगी सॉरी डीएनए में ग्रीन कलर की डंडी अलग से दिखाई देगी एक मिथाइल ग्रुप है जो कि आरएनए के अंदर नहीं प्रेजेंट है तो डीऑक्सीराइबोज और राइबोज शुगर एक तो डिफरेंस ये हो गया और दूसरा थाइमिन और ग्यूरेसिन जो मैंने पिक्चर से आपको बताया जो डिफरेंस होगा देखो एक बार फिर पूरा अगर हम देखें इसके अंदर डीएनए आरएनए में क्या डिफरेंस है तो ये आरएनए सिंगल स्टैंड है इसके अंदर मतलब एक रज्जू वाला डीएनए डबल स्टैंड है मतलब दो रज्जू वाला एक डिफरेंस ये हो गया दूसरा आर के अंदर साइटोसिन गुआनिन एडिनिन और यूरेसिल आ गया और इधर की साइड कौन सा है एडनिन गुआनिन साइटोसिन और थाइमिन तो ये डिफरेंस हो तीन डिफरेंस पिक्चर के थ्रू हो गए एक तो शर्करा का डिफरेंस हो गया कि डीएनए के अंदर हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन आयन दोनों प्रेजेंट है जबकि आरएनए के अंदर से जो कार्बन जो है उनके ऊपर दोनों के ऊपर हाइड्रोक्सिल आयन प्रेजेंट है दूसरा मैंने इसमें नाइट्रोजन शारक का हो गया और तीसरा ये कि डीएनए जो डबल स्टैंड है और आरएनए है वो सिंगल स्टैंड जो है ये डिफरेंस हो गया अब डीएनए के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने पहले रिवाइज कर दिए लेकिन इनको ये पॉइंट्स अबाउट डीएनए जिस तरह अगर कहीं किसी स्लाइड पे आपके ये लिखा था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या पॉइंट्स हैं इसका मतलब आप इनको नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि इससे ये है कि ये एग्जाम से बहुत ज़्यादा पूछे गए इसलिए मैंने इनको पॉइंट्स के रूप में दोबारा लिखा है कि न्यूक्लियोसाइड है उसमें दो चीज़ें मतलब पेंटो शुगर और प्लस इसमें नाइट्रोजन शारक और न्यूक्लियोटाइड में एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड करके आप तीनों चीज़ें जोड़ सकते हैं उसके बाद में क्या है न्यूक्लियो न्यूक्लियो दो न्यूक्लियोटाइड मिलके आपको पता है एक और एक मिलके दो हो गया तो डाई न्यूक्लियोटाइड बोल सकते हैं और दो से ज़्यादा हो गया तो पोली न्यूक्लियोटाइड बोल सकते हैं तो डीएनए को इसीलिए डीएनए डी ऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड मतलब मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं डी में एक श्रृंखला के अंदर बंधे रहते हैं इसलिए इसको बोलते हैं डी ऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड अब ये देखिए फॉस्फेट ग्रुप की इसके अंदर पॉलरिटी बताती हूँ देखो ये आगे बताऊँगी मैं राइट हैंडेड का मतलब क्या हुआ अगर आप डीएनए को अगर आप ऊपर खड़े हो और आप आपका डीएनए नीचे है तो अगर आप देखोगे तो डीएनए हमेशा राइट हैंड मतलब घड़ी की दिशा में घूमता हुआ नजर आता है इसको बोलते हैं क्लॉक मैनर या राइट हैंड बोलते हैं इसको अगर एंटी क्लॉक जो होता है वो लेफ्ट हैंड की तरफ घूमता हुआ दिखाई देगा तो अगर अगर पूछे कि डी के कुंडलन की दिशा क्या होती है तो वो होती है घड़ी के घूमने की दिशा मतलब कि क्लॉक या राइट हैंडेड डी फैशन बोलते हैं इसको अब पोलरिटी के अंदर मैं ये बताना चाहूँगी देखो डीएनए के अंदर डीएनए हेलिक्स के अंदर ये जो इस तरीके से है आपको ये जो लाइट ब्लू कलर की दिखाई दे रहे हैं डीएनए के दो स्टैंड तो एक स्टैंड की जो दिशा होती है वो तीन से पाँच होती है और दूसरे स्टैंड की दिशा पाँच से तीन जो होती है इसके अंदर क्यों होती है इसके हम अगली स्लाइड में हम देखते हैं इसके अंदर देखो डी एन जो एक हेलिक्स है हेलिक्स का मतलब इसके अंदर देखो लेकर यहाँ तक एक जो घुमाव है एक घुमाव की दूरी कौन सी होती है एक घुमाव की जो दूरी है वो होती है चौंतीस एंगस्ट्रोम मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कि एक टर्न या एक घुमाव की दूरी है चौंतीस एंगस्ट्रोम और इस एक घुमाव में 10 नाइट्रोजन शारक प्रेजेंट है तो 10 नाइट्रोजन शारक प्रेजेंट होने से दो नाइट्रोजन शारक के बीच की दूरी कितनी होगी चौंतीस बटा दस मतलब 3.4 मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ कि एक घुमाव जो होता है डी का एक जो टर्न होता है उसकी जो दूरी होती है चौंतीस एंगस्ट्रोम होती है तो अगर दस नाइट्रोजन शारक उसमें प्रेजेंट है तो चौंतीस बटा मतलब तीन एंगस्ट्रोम एक तो ये पॉइंट इसमें बताया गया पहला 
कि डीएनए के दो नाइट्रोजन शारक के बीच के दूरी तीन पॉइंट चार एंगस्ट्रोम होती है एग्जाम में अगर पूछते हैं आपसे दूसरा कौन सा डीएनए के अंदर दो ग्रुप एक ही बताती हूँ डीएनए के अंदर एंटी पैरल अरेंजमेंट एंटी पैरल क्या होता है मान लो एक क्लास में दस लड़के और दस लड़कियां हैं सबका फेस मेरी तरफ है लाइन बना के खड़े लड़कियां एक तरफ लड़के एक तरफ तो इसको क्या बोलते हैं पैरल मतलब समानांतर लेकिन अगर लड़कों का फेस अपोजिट कर दिया जाए लड़कों का फेस पीछे की तरफ कर दिया जाए लड़कियों का फेस आगे की तरफ कर दिया जाए तो इसको बोलते हैं एंटी पैरल प्रति समांतर मतलब दोनों समानांतर तो हैं दोनों एक दूसरे के पैरल तो हैं लेकिन उनका फेस अलग अलग है अपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से इसको बोलते हैं एंटी पैरल तो डीएनए के दोनों स्टैंड होते हैं एंटी पैरल मतलब एक की डायरेक्शन होगी पांच से तीन और दूसरी डायरेक्शन क्या है तीन से पांच होगी तो इसको बोलते हैं एंटी पैरल दूसरा क्या होता है डीएनए के अंदर क्या होता है बेसिकली दो ग्रूव्स ग्रूव्स का मतलब होता है गुफा हिंदी में क्या बोलते हैं गुफा तो डीएनए के अंदर दो गुफाएं होती हैं उसको बोलते हैं माइनर मतलब छोटी गुफा और मेजर मतलब कि बड़ी गुफा जो होती है उसको बोलते हैं देखो अब मैं इसको डायग्राम से आपको बताती हूँ ये माइनर गुफा देखो तो इसमें छोटा सा ये वी बनता है इसमें ये छोटा वी बनेगा तो ये हो गया माइनर और मेजर देखो इसमें इतना बड़ा जगह है स्पेस है तो इसको बोलते हैं मेजर ग्रूव बोलते हैं एक्चुअली इन ग्रूव्स का इन गुफाओं का काम क्या होता है देखो डीएनए जब भी कोई रिएक्शन है पार्टिसिपेट करता है तो डीएनए प्रोटीन के साथ में बाइंड करता है मतलब डीएनए प्रोटीन तो प्रोटीन कहाँ पर आके चिपकेंगे स्ट्रक्चर के अंदर तो प्रोटीन है वो सारी की सारी गुफाओं में आके चिपकते हैं देखो एक स्ट्रक्चर के अंदर दोबारा देख सकते हैं आप माइनर ग्रूव देखो बिल्कुल छोटा सा स्पेस है मेजर ग्रूव बहुत बड़ा स्पेस है तो मेजर मतलब ये 20 एंगस्ट्रोम का होता है माइनर मतलब छोटा ये 12 एंगस्ट्रोम का होता है ये दो गुफाएं होती हैं जब डीएनए प्रोटीन के साथ में इंटरेक्शन करता है डीएनए प्रोटीन के साथ में क्रिया करता है तो ये गुफाएं इसके अंदर आती है देखो इस स्ट्रक्चर में भी आप देख सकते हैं ये छोटी सी गुफा हो गई इसके अंदर ये थोड़ा बड़ी गुफा हो गई तो ये क्या था डीएनए की दो ग्रूव इसके अंदर प्रेजेंट है तो डीएनए के बारे में क्या क्या देखा हमने एक तो डीएनए के दोनों स्टैंड होते हैं वो एंटी पैरल होते हैं मतलब पैरल लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में अगर एक पाँच से तीन है तो दूसरा तीन से पाँच होगा सेकंड डीएनए के एक जो घुमाव होता है उसके बीच की दूरी कितनी होती है चौंतीस एंगस्ट्रोम और उस एक घुमाव में दस नाइट्रोजन शारक प्रेजेंट है तो चौंतीस बाई टेन थर्टी फोर बाई टेन तो हम क्या थ्री पॉइंट फोर एंगस्ट्रोम दो नाइट्रोजन शारक के बीच की दूरी हो गई तीसरा जो गुफाओं की बात करते हैं डी के अंदर दो ग्रूव्स होती है माइनर ग्रूव मेजर ग्रूव क्वेश्चन ये पूछा जाता है जनरली कि डीएनए के अंदर जो ग्रूव्स होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है ये फंक्शन होता है इसके साथ में प्रोटीन बाइंड करता है यही एक मेन फंक्शन है या फिर और कोई भी प्रेशर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर वगैरह मतलब डीएनए जब भी प्रोटीन एंजाइम्स हो गए हारमोन्स हो गए ये सारे के सारे डी के अंदर गुफाओं में जाके बाइंड होते हैं ये दो गुफाएँ मैंने देख ली अब आता है टॉपिक डीएनए पैकेजिंग का देखो डीएनए अपने एक इंसान के अंदर डीएनए 2.2 मीटर लंबा होता है लेकिन आपको पता है ये इस, इस तरीके से लंबाई में तो कभी डीएनए होता नहीं इस तरीके से हमारी बॉडी में स्ट्रक्चर होती है कि न्यूक्लियस है मतलब केंद्रक है और उसके अंदर ये छोटे छोटे गुणसूत्र हैं ये मैंने गुणसूत्र को बाहर निकाल लिया और इस गुणसूत्र को अगर आप खोलते हो तो पूरा का पूरा डी बनता है और इसके ऊपर क्या देखो छोटी छोटी जीन्स हैं और यही जीन्स होती हैं जो अनुवांशिक सूचनाओं का जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करती है तो डीएनए की पैकेजिंग कैसे होगी मतलब अभी तो इस रूप में डीएनए फिर उसको इस रूप में बनाना पड़ेगा तभी कुंडलित होकर ये इस रूप में पहुंचेगा मतलब डीएनए को हमें एक लंबे चौड़े धागे को हमें छोटा सा बिल्कुल बंडल सा बनाना इसको बोलते हैं डीएनए पैकेजिंग मतलब पैकिंग करना डीएनए की सिंपल टर्म यही है देखो किस तरीके से डीएनए की पैकिंग करते हैं आपको पता है डीएनए जो मैंने यही बताया मैंने इसमें कि अप्रोक्सीमेटली 2.2 मीटर मतलब 2.2 मीटर लंबा डीएनए है उसको छोटे से गुणसूत्र के अंदर किस टाइप से पैकिंग करेंगे तो इसके लिए एक साइंटिस्ट है कॉर्नबर्ग जिन्होंने एक मॉडल दिया और उस मॉडल को क्या बोलते हैं न्यूक्लियोसो मॉडल बोलते हैं न्यूक्लियोसो मॉडल के अंदर किस तरीके से डी की पैकिंग होती है यही बताया गया है देखो हमने प्रीवियस स्लाइड में ये देखा कि डीएनए है उस पर फोस्फेट की वजह से नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है डीएनए के ऊपर ऋणात्मक आवेश होता है फोस्फेट की वजह से तो डीएनए को अगर हम पैकिंग करनी है तो आपको उसको उदासीन करना पड़ेगा उदासीन करने का मतलब नेगेटिव चार्ज तो हमारे पास है ही उसके ऊपर हम पॉजिटिव चार्ज भी ऐड कर सकते हैं तो पॉजिटिव चार्ज कैसे ऐड करेंगे तो डी एन प्रोटीन के साथ में रिएक्शन करवाएंगे प्रोटीन कौन सी आती है हमारी हिस्टोन प्रोटीन आती है अब हिस्टोन प्रोटीन पर कौन सा चार्ज होना चाहिए पॉजिटिव क्योंकि डी एन ऑलरेडी हमारे पास में नेगेटिव चार्ज फोस्ट की वजह से है तो हिस्टोन प्रोटीन पे हमारे पॉजिटिव चार्ज होता है किसकी वजह से होता है दो अमाइनो एसिड होते हैं इसमें ऑर्जिनिन और लाइसिन दो अमाइनो एसिड होते हैं आर्जिनिन और लाइसिन अमाइनो एसिड हम अगले ही क्लासेस
डी एन ए के अंदर ये देखो ये स्टर होगी पैकेजिंग ऑफ डी एन ए के अंदर पैकेजिंग का देखो ये जो ग्रीन वाला जो हिस्सा है वो क्या है हिस्टोन प्रोटीन है जो पॉजिटिव चार्ज है और जिनिन व लाइसिन की वजह से और ये वाला जो पिंक कलर का धागा इसके चारों तरफ लिपटा हुआ ये डी एन ए इस टाइप से पैकिंग होती है अगर आप दूसरी स्लाइड में देखना चाहें तो ये इसके लाइट ग्रीन कलर वाला क्या है इसके अंदर ये हिस्टोन है और इसके ऊपर ये डी एन ए किसी के धागे के रूप में लिपटा हुआ है अगर आप इसको दूर से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे मोतियों की जो माला होती है ना उस तरीके से आपको दिखाई देगा देखो ये इस टाइप से दिखाई देगा अगर आप इसको दूर से देखेंगे ये मोतियों की जो हल्की हल्की माला है माइक्रोस्कोप से सूक्ष्म दर्शी से देखा गया तो इसमें ये गोल गोल बटन से हैं ये तो कौन से हैं न्यूक्लियोसोम हैं और ये जो धागा है वो कौन सा है इसके अंदर डीएनए है तो हम वापस जाते हैं इसके अंदर कि डीएनए की पैकेजिंग के लिए कौन सा मॉडल था न्यूक्लियोसोम मॉडल था और वो कौन बग ने प्रस्तुत किया था जिसके अंदर नेगेटिवली चार्ज डी है वो पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन के साथ में बाइंड होता है और एक मोतियों की माला की तरह बेड्स ऑन स्ट्रिंग का मतलब होता है जैसे आप मोतियों की माला या आप कोई मोतियों की चेन पहनते हैं उस तरीके से आपको दिखाई देता है तो ये दो स्ट्रक्चर होगी जो इस पिक्चराइजेशन के थ्रू क्लेरिफाई होता है कि किस तरीके से हिस्टोन प्रोटीन के साथ में डीएनए कहते हैं बाइंड होता है इसके साथ में ये पिंक कलर वाले जो हैं वो है डी और वो ग्रीन कलर वाला वो हिस्टोन प्रोटीन से और ये एक मोतियों की माला की तरह हमें दिखाई देता है अब देखो इसका पूरी स्टेज का डिफरेंट पैकेजिंग का पूरी पैकेजिंग किस तरीके से होती है स्टेप बाय स्टेप है देखो पहले हमारे डीएनए है डबल स्टैंडर्ड मतलब कि दो रज्जू डीएनए है अब इसके साथ में हिस्टोन प्रोटीन के साथ में ये बाइंड हो गया हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है ऑरिजिन व लाइसिन की वजह से इसके चारों तरफ डी एन गया ये पहले थोड़ा कुंडलन होता है फिर इसका इतना भयंकर कुंडन हो जाता है लास्ट में हमें ये ऐसा दिखाई देता है गुणसूत्र के रूप में तो मतलब पहले जो एक धागे संरचना थी अब वो छोटी सी एक आपको आप ये मान लीजिए कि पहले तो एक धागा था और उसके बाद में जो धागे की अपनी जो आती है जो अपने सिलाई करते हैं छोटे से बंडल से आता है वो उस रूप में दिखाई देगा हमें इतनी सारी उसके अंदर कुंडलन बन जाएंगे कि वो एक छोटी कोल्ड कुंडलित संरचना दिखाई देगी जिसको गुणसूत्र बोलते हैं देखिए न्यूक्लियोसोम के अंदर वैसे याद करने के लिए नहीं लेकिन आपको एक एक टाइप से मेमोराइज आप अगर किसी को करना है कर सकते हैं स्टूडेंट्स को कि न्यूक्लियो छः न्यूक्लियोसोम बल के न्यूक्लियोसोम क्या था हमारा हिस्टोन के चारों तरफ जो डी लिपटा हुआ था एक इसको बोलते थे न्यूक्लियोसोम ये था ये एक न्यूक्लियोसोम था हमारे पास में ये एक न्यूक्लियोसोम है ऐसे खूब सारे होंगे तो मल्टीपल न्यूक्लियोसोम जो होते हैं इसके अंदर तो एक न्यूक्लियो छः न्यूक्लियोसोम मिलकर सोलोनोड बनाते हैं सोलोनोड क्रोमेटिन तंतु क्रोमेटिन तंतु क्रोमेटिड फाइबर और वो क्रोमोसोम बनाते हैं मतलब कहले एक धागे संरचना थी और वास में वो कुंडलित होते होते एक संगठित संरचना में बदल गई जिसको गुणसूत्र बोलते हैं और गुणसूत्र किससे मिलकर बनाए डी एन प्रोटीन से कैसे डी तो हमारा था ही और प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन के रूप में आ गई पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन और नेगेटिवली चार्ज डी हैं, दोनों मिलके गुणसूत्र का निर्माण करते हैं अब ये है इसके पार्ट ऑफ क्रोमेटिन जब भी आप डीएनए को अभिरंजित करेंगे आपने डाई लगाई जैसे आप बालों में डाई लगाते हैं वैसे अगर डीएनए को डाई में भिगोते हैं तो डीएनए के अंदर क्या है कुछ हिस्से तो गहरे अभिरंजित हो जाते हैं बिल्कुल डार्क कलर के दिखाई दें और कुछ क्या लाइट कलर के दिखाई देते हैं जैसे आप आगे वाले देखोगे इस तरीके से दिखाई देंगे आपको डी के अंदर तो ये बिल्कुल लाइट वाले हिस्से और ये जो डार्क वाले हिस्से दो टाइप के हिस्से दिखाई देते हैं एग्जाम्स में एल के एग्जाम में ये पूछा गया था कि जो डार्क कलर वाले हैं जो गहरे अभिरंजित हैं उनको क्या कहते हैं उनको बोलते हैं हिट्रोक्रोमेटिन बोलते हैं और जो लाइट कलर के हैं लाइट कलर से अभिरंजित हुए उनको बोलते हैं यू क्रोमेटिन बोलते हैं तो देखो यू क्रोमेटिन लूजली पैक्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन जिसके अंदर जिसकी वजह से क्या होता है इसमें जीन्स प्रेजेंट होती हैं क्योंकि ये एक्टिव पार्ट होता है मतलब यू क्रोमेटिन लाइट कलर वाला हिस्सा होता है और लाइट कलर वाला हिस्सा है तो ये इसमें एक्टिव जीन्स इसका मतलब ये होता है एक्टिव जीन्स प्रेजेंट है ये आगे प्रोटीन बनाने में काम आएगा और हिट्रोक्रोमेटिन जो होता है जो टाइटली पैक्ड है जो गहरा अभिरंजित होता है वो उसमें इनएक्टिव जीन्स होती है वो प्रोटीन बनाने काम नहीं आता वो सिर्फ और सिर्फ पैकेजिंग के रूप में काम में आता है तो ये आप देख सकते हैं लाइट और डार्क कलर की जो स्ट्रक्चर है यू क्रोमेटिन और क्रोमेटिन हिट्रोक्रोमेटिन क्रोमेटिन के दो पार्ट हैं जिसमें से अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपसे एक्चुअली क्वेश्चन ये आया था एज इट इज कि प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर मतलब प्रोटीन निर्माण के अंदर कौन सा भाग सहायक होता है क्रोमेटिन का तो वो होता है यू क्रोमेटिन जो लाइटली स्टैंड होता है गहरा विरंजित नहीं होता है अब ये कुछ क्वेश्चन है प्रैक्टिस क्वेश्चन आप देख सकते हैं पहला है इन न्यूक्लियोसाइड इज कम्पोज ऑफ अगर आपने प्रीवियस स्लाइड अच्छे से देखी तो आपके इनके आंसर अच्छे से आएंगे ब्लू कलर मैंने इनके आंसर टिक कर दिए पहला है न्यूक्लियोसाइड आपको पता है न्यूक्लियोटाइड में तो तीन चीजें थी और न्यूक्लियोसाइड में से हमने एक चीज हटा दी मतलब फोस्फेट हटा
तीसरा है डी एन ए स्टैंड रन इन रिलेशन टू डी एन ए स्टैंड कैसा डी एन ए स्टैंड होता है वो एंटी पैरल होता है मतलब कि पैरल लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में पाँच से तीन और तीन से पाँच अगला आता है न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड मैंने कहा आपको तीन चीज़ें होती है कौन कौन सी होती है शर्करा हो गई फॉस्फेट ग्रुप हो गया इसके अंदर और तीसरा कौन सा इसमें नाइट्रोजन शारक आ गया और न्यूक्लियोसाइड में दो चीज़ें आ गई थी इसके अंदर इसके बाद में ये जो एल के एग्जाम में पूछा गया कि कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन शारक के साथ में तो उस शर्करा और नाइट्रोजन शारक के बीच में कौन सा बॉन्ड है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है जो एक हाइड्रोजन बॉन्ड है इसके बाद में आता है नाइट्रोजन शारक होते हैं वो कैसे ए है वो टी के साथ बाइंड हो रहा है जी सी के साथ मतलब कहने का मतलब ए है वो टी के कॉम्प्लीमेंट्री है और जी है वो सी के कॉम्प्लीमेंट्री है इसीलिए आपस में बॉन्ड बनाते हैं इसके बाद में क्वेश्चन है कि डीएनए एन इज द जेनेटिक मेटीरियल डीएनए किस किस में जेनेटिक मेटीरियल होता है डीएनए को यू में भी होता है कुछ बैक्टीरिया में भी होता है कुछ वायरसेस मतलब यू तो लगभग सब में डीएनए होता है कुछ वायरसेस में होता है तो इसका आंसर है वायरसेज प्रोकेरोटिक एंड यू इसके बाद में था क्रोमेटिन क्रोमेटिन मैंने आपको बताया था किससे मिलकर बनाता है गुणसूत्र के जो तंतु होते हैं किससे बनाते हैं डीएनए और प्रोटीन से प्रोटीन कौन सी हमारी हिस्टोन प्रोटीन है तो दोनों मिलके बनाते हैं इसके बाद में था एडजस्टन न्यूक्लियोटाइड आर जॉइन बाइट मतलब एक न्यू शुगर फोस्फेट बैकबोन जो मैंने आपको दिखाई थी एक शुगर फोस्फेट बैकबोन दूसरी शुगर फोस्फेट बैकबोन से किसके थ्रू जुड़ी है इसमें मतलब लगातार वो जुड़ी है फोस्फो डाइजेस्टर बोन के थ्रू द टाइप ऑफ शुगर पेंटो शुगर है पाँच कार्बन पाँच कार्बन वाली शर्करा जो होती है इसको बोलते हैं अब ये कुछ है करंट की न्यूज़ है डी एन एस मोलिकुलर बायोलॉजी से रिलेटेड पहली न्यूज़ यही है कि अभी सी एस आई आर ने मतलब कि बच्चों को जीनोम सिक्वेंसिंग क्या होती है ये सिखाने के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और जीनोम सिक्वेंसिंग का मतलब मैंने आपको पहले बता दें ए टी जी सी का ऑर्डर पता करना जीनोम का मतलब क्या था एक इंसान में एक ह्यूमन बींग में टोटल जो डी एन ए प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं जीनोम जैसे फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम होते हैं इंसानों के अंदर तो उसको बोलते हैं जीनोम साइज के तरह फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम अगर बेस पेयर के फॉर्म में देखें तो तीन इंटू दस की पावर नौ बेस पेयर जो होते हैं अब ये प्रिलिम्स बूस्टर है कुछ मैंने प्रिलिम्स के आपके हिंदी के अंदर कुछ है टॉप पॉइंट्स हैं जिनको आप नोट डाउन कर सकते हैं ये डेली की अपडेट है न्यूज़ की नेशनल लेवल पे तो जो बच्चे यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जो हमारा यूपीएससी पी का एग्जाम है तो उसके हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है पहला क्या है विंग्स इंडिया विंग्स का मतलब पंख होता है हिंदी में तो ऑब्वियसली क्या होगा सभी के लिए उड़ान विंग्स इंडिया की थीम क्या है सभी के लिए उड़ान सेकेंड क्वेश्चन अभी मैंने कल भी बताया था कि मास्क और सैनिटाइजर है इनकी कमी आ गई है तो इनको इसेंशियल ड्रग्स में जरूरत ही जो मेडिसिन हैं जो दवाई है उसी कैटेगरी में ला दिया मतलब अब इनका कोई संग्रहण नहीं कर सकता इनका स्टॉक मार्केट में इकट्ठा नहीं कर सकता कौन से अधिनियम कहते हो इसेंशियल कॉमोडिटी एक्ट आवश्यक वस्तु अधिनियम एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग ये वाला जो एक्ट है इसके अंदर इसके बाद है केंद्र सरकार के द्वारा ग्रुप बी और सी सेवाओं की एक ही एग्जाम करवाना इसके लिए एन नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो बनाई गई है इसके बाद में हाल ही किस राज्य सरकार रिकवरी ऑफ डैमेज ये यूपी गवर्नमेंट ने मैंने आपको बताया कि वॉयलेंस में अगर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करता है तो उस, उसकी भरपाई उसी इंसान से करेंगे इसके लिए क्लेम ट्राइब्यूनल भी बनाया गया है इसके बाद में जो भी पेंडेमिक घोषित किया गया है महामारी के रूप में कोरोना वायरस को तो वो कौन सा अधिनियम है कॉलोनियल पीरियड अंग्रेजों के टाइम से चला रहा है अठारह सौ सत्यासी का जो नियम है महामारी अधिनियम जो है इसके बाद में अभी आपको पता है इसके बाद में यस बैंक है राणा कपूर जो हैं यस बैंक के जो डायरेक्टर थे एम थे इन्होंने बैंक के अंदर फ्रॉड किया तो उसके अंदर बैंक है वो डूबने लग गया तो उसके बाद में एस ने फोर्टी शेयर है इसके खरीद लिए ताकि लोगों को इससे राहत मिल सके इसके बाद में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा काम किया कि जो भी किसानों के जो सामान ले जाने वाले ट्रक हैं उनको टोल टैक्स पे रुकने की जरूरत नहीं है क्योंकि उससे उनका टाइम वेस्ट होता है और कुछ पेरिशेबल आइटम जो जल्दी खराब होने वाले होते हैं वो आइटम खराब होते हैं तो उन्होंने क्या जो भी कृषि उत्पाद है उनके लिए सभी के सभी खोल दिए गए हैं इसके बाद में अभी मैंने बताया था ए आर आई फाइव वन सिक्स एक नई वैरायटी है वो अंगूर की वैरायटी है पुणे के अंदर डेवलप की गई है जो कि अमरीकी काटावाबा और ब्रिटिश वेनीफेरा के संकरण या हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा तैयार करा गई है इसके बाद में इंटरनेशनल डे एक्शन फॉर रिवर्स 2020 की थीम क्या है वुमेन वाटर एंड क्लाइमेट चेंज है इसकी 2020 की जो थीम डाली गई है इसके बाद में पाई डे पाई आपको पता है एक फिजिक्स में वैल्यू होती है पाई की वैल्यू 3.14 होती है फोर्टीन मार्च को पाई डे मनाया जाता है इसके अंदर छठे अंतर्राष्ट्रीय अभी जो 21 जून 2020 को योगा दिवस मनाया जाएगा वो लेह लद्दाख के अंदर मनाया जाएगा इसके अंदर और रशिया की जो गवर्नमेंट है उसने क्या कर दिया जैसे चाइना की गवर्नमेंट ने कर दिया कि चाइनीस जी जिनपिंग को जिंदगी भर के लिए प्रेसिडेंट बना दिया इसलि
अब है ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी रिपोर्ट मतलब इसके अंदर ये होता है कि कौन से कंट्री हैं जो आई का मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बौद्धि संपदा अधिकारों का पालन नहीं करता चोरी वगैरह करते हैं तो पूरे विश्व में जो पहला रैंक है वो चाइना का है और इंडिया भी पीछे नहीं है इंडिया का थर्ड रैंक है इसके अंदर और इंडिया ने यू के साथ में बोइंग ट्रिपल विमान है जैसे अभी अपाचे भी हेलीकॉप्टर यू के साथ खरीदे हमने चिनकुक हेलीकॉप्टर वो यू के साथ में कहते हैं खरीदे राफेल है फ्रांस से खरीदे हैं इसी तरीके से बोइंग ट्रिपल है वो हमने किसे खरीदे यू एस से बोइंग एक फेमस कंपनी है वो यू एस कंपनी है इसके बाद में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का सफल नेतृत्व करने वालों के लिए किस पुस्तक का विमोचन किया गया है वो है क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियंस एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो तीन मिनिस्ट्री के थ्रू लॉन्च की गई है कौन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ एच ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है वो तीन मिनिस्ट्री के थ्रू चलाई जा रही है और उसके ऊपर कौन सी बुक चलाई गई थी और ये क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियंस नाम की बुक लॉन्च की गई है इसके अंदर जन औषधि दिवस एक से सात मार्च आपको पता है जन औषधि के अंदर आपको कौन सी ड्रग्स मिलती हैं जैसे ब्रांडेड ड्रग्स बहुत महंगे तो उसमें कहते हैं हमें जेनेरिक ड्रग्स मिलती हैं हमें लोगों को सस्ती सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए स्कीम लॉन्च की गई थी और इसका जन औषधि एक से सात मार्च चला गया है हरियाणा में किस जगह उत्तराखंड के ग्रीष्मकालीन गैंग गैर सैन को कहते हैं बेसिकली एक नई उत्तराखंड की नई कैपिटल ने आपको पता है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने भी तीन अपनी कैपिटल बना ली है विशाखापट्टनम इसमें अमरावती तो ऑलरेडी उनकी थी एक कैपिटल और टोटल तीन कैपिटल बना ली इन्होंने अब है माइग्रेशन रिपोर्ट जो 2020 आई है इसका मतलब होता है मतलब सबसे सब प्रवासी कम है सबसे ज्यादा जो प्रवासी हैं वो प्रवासी हैं इंडिया के हैं और प्रवासी ज्यादा होंगे तो ऑब्वियसली रेमेटांस या उनके द्वारा कमाया हुआ जो पैसा है वो भी इंडिया में तो उसमें भी इंडिया की पहली रैंक है और सबसे ज्यादा देश कहते हैं प्रवासी के लेकिन सबसे पसंदीदा जगह कौन सी है मतलब सबसे ज्यादा यहाँ फॉरन अगर जाते हैं तो वो यू से जाते हैं तो इस टाइप से ये है करंट अफेयर किसी को अगर कोई क्वेश्चन पुट आउट करना है तो अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए एंड अगर आपको मेरे से और, और कोई भी अगर क्वेरी है कोई और टॉपिक आपकी चॉइस का है कि हमें ये टॉपिक पढ़ना है तो वो लोग भी आप अपने कमेंट्स में लिख सकते हैं एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग मी फॉर गिविंग यू अप्रीशियस टाइम एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर थैंक यू सो मच